இந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி நம்ம வடக்கறி ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது பூரி சப்பாத்தி பரோட்டா இட்லி எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேவையான பொருள் தக்காளி ரெண்டு தக்காளியை வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயமும் தோல் சீவி பெரிய வெங்காயம் வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொத்தமல்லியும் கொத்தமல்லி தலையும் நல்லா அலசிட்டு பொடி பொடியாக இந்த மாதிரி நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஸ்பைசஸில் பிரிஞ்சி இலை பட்டை ஒன்று எடுத்துருக்கேன் கல்பாசி மராட்டி மொக்கு ஏலக்காய் ஒன்றே ஒன்று எடுத்துக்கோங்க கல்பாசி எல்லாத்துலேயும் சேர்த்துக்கோங்க வாசனை நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இது மூணு தான் பேஸ்ட் ஆக்க போகிறோம் இதை பேஸ்ட்டுக்கு எடுத்து போட்டுலாம் பச்சை மிளகாய் நான் ஒன்று சேர்த்துருக்கேன் கடலைப்பருப்பை பார்த்துடலாம் வாங்க கடலைப்பருப்பு ஒரு இரநூறு கிராம் கடலைப்பருப்பை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்ல தண்ணீர் விட்டு ஊற வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கும் இது இந்த அளவுக்காவது ஊறணும் கண்டிப்பாக இந்த ஊறின தண்ணீரை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இது ஒரு டம்ளரில் எடுத்து வச்சுட்டு கடலைப்பருப்பை அரைச்சிக்கலாம் ஊறின கடலைப்பருப்பை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு இது கூட ஒரு ஸ்பூன் கல் உப்பும் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பும் சேர்த்துக்கோங்க வடை கரைக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க நல்லா கொர குறப்பாக அரைச்சிக்கலாம் கடலைப்பருப்பு அரைச்சாச்சு இந்த அளவுக்கு வர மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க தேவைப்பட்டால் தண்ணீர் ஒரு அரை டம்ளர் விட்டு அரைச்சிக்கோங்க இதில் நம்ம சோம்பு ஒரு ஸ்பூனும் கல் உப்பு ஒரு ஸ்பூனும் சேர்த்துருக்கோம் அதை மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதுவும் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அரைச்சி பச்சை மிளகாவும் இருக்குது நம்ம எப்பயுமே தோசை வாக்குற கல்லையே நல்லா சுட பண்ணி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சோன்னு நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற கடலைப்பருப்பு மாவு இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே போட்டு தோசை கடமா இருந்தால் கூட பரவாயில்ல எல்லாத்தையுமே போட்டு அடை தட்டுற மாதிரி தட்டிக்கோங்க ஃபுல்லாக தோசைக்கல்ல மாவு ஒரு பக்கம் வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நான் பேன் சூட பண்ணி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நான் கடலை எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சோடனே காமிச்ச பிரிஞ்சி பட்டெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் இது கூடவே நான் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இதெல்லாம் பொறிஞ்சு வரத்துக்குள்ளேயே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக சேர்த்தாச்சு எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக சேர்த்துருங்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்ட உடனே வெங்காயத்தை சேர்த்துருங்க கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எண்ணெயில் கருகிடும் இதையும் உரு உதிர்த்து போட்டுக்கிறேன் கருவேப்பில்லை கருவேப்பில்லை எண்ணெயிலே பொறிஞ்சதுன்னா ரொம்ப வாசனை நல்லாயிருக்கும் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போது இன்னும் நம்ம உப்பு சேர்க்கலை தக்காளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இது நல்லா கனடி பதம் வர அளவுக்கு நம்ம வதக்க போகிறோம் பொதுவாகவே வந்து வடக்கறி ஒன்று இட்லி பாத்திரத்தில் அந்த மாவை வேக வச்சு போடுவாங்க அப்படி இல்லைனா வடை மாதிரியே தட்டி எண்ணெயில் பொறிச்சு உதிர்த்து போடுவாங்க வடை மாதிரி போ பொறிச்சு போட்டால் ஒரு மாதிரி தகட்டுற மாதிரி இருக்கும் எண்ணெய் இதுவும் வந்து வேறு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வேக வச்சு போட்டாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பாருங்கள் தவாவில் ஃபுல்லாக மாவை தட்டிட்டு நல்லா மொருவலாக அது வெந்திருக்கும் அதை உதிர்த்து நீங்கள் வடக்கறியில் போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் வெங்காயம் கண்ணாடி பதம் வந்தாச்சு தக்காளி சேர்த்துடுறேன் இப்போ கையோட தக்காளியை நல்லா வதக்கலாம் இது சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக உப்பெல்லாம் இப்போ சேர்த்துடாதீங்க அந்த தக்காளி வெங்காயத்துக்கான அந்த டேஸ்ட்டே இல்லாமல் போயிடும் உப்பு முன்னாடியே சேர்த்து வதக்கணும்னா சக்க மாதிரி ஆகிடும் நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம ஒரு நிமிஷத்துக்கும் கம்மியாக ஒரு அரை நிமிஷம் கூட போதும் மூடி போட்டுட்டு நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற மாவு என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கலாம் இதில் தவால அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் இங்கே வரலாம் இது வதக்கிற நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு அதுக்குள்ளே மாவு பாருங்கள் கீழே ஓரளவுக்கு நல்லாவே வெந்து மேலேயும் ப்ரௌன் கலர் வந்திருக்கு இதை திருப்பி போட்டுட்டு கொஞ்சம் மூடிட்டு உடனே எடுத்துடலாம் இந்த ஃபுல்லாகவே வெந்துருச்சு எதுக்கும் ஒரு வாட்டி இதை மூடி வச்சிடலாம் கீழ்ப்பாகமும் ஃபுல்லாக பரவலாக வேகட்டும் அது ஊற்றின எண்ணெயே போதும் பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சுற்றி ஊற்றணும் அதுவே போதுமானது இதை உதிர்த்தாலே நல்லா முறுவலாக வரும் இன்னொரு வாட்டி நான் சுற்றி ஊற்றிடுறேன் கீழ்ப்பாக எங்கன்னா வேகாமல் இருந்தால் ஓரளவுக்கு வெந்துட்டோம் மூடி போட்டுடலாம் கொஞ்ச நேரம் இது வேகட்டும் இதோ நான் இப்போ எடுத்துடுறேன் மாவெல்லாம் எடுத்து ஒரு தட்டில் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு நிமிஷம் ஆச்சு மூடி எடுத்துடலாம் அங்கே எடுத்த வடை மாவு ஆறிட்டு இருக்கட்டும் அது உதிர்க்கிறதுக்கு ஆறணும் கொஞ்சம் அதுக்குள்ளே இதை வதக்கி மசாலாலாம் ச
நான் என்னென்ன மசாலா பொடி சேர்க்கணுன்ட்டு நான் முதல் காட்டில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் தான் காட்டில் இப்போது பார்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்க்குறேன் இதே ஸ்பூனில் ஒரு மூணு மூன்றரை ஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் இது சாதா குழம்பு மிளகாய்த்தூள் தான் தனி மிளகாய்த்தூள்லாம் இல்லை அதே சின்ன ஸ்பூனில் மூணு ஸ்பூன் வரும் அந்த அளவுக்கு ஃபுல் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டேன் மூன்று ஸ்பூன் கிட்டே இருக்கும் இது அந்த சின்ன ஸ்பூனில் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா பொடி சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே பட்டலவங்க போட்டு தான் தாளித்தோம் இருந்தாலும் இந்த பொடி சேர்க்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் வாசனமாக இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா மாவில் ஏற்கனவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டோம் அதனால் இது குழம்புக்கு தேவையான உப்பு தான் இது நல்லா வதக்கிடலாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் விட்டுக்கலாம் தண்ணீர் ஏன் இந்த கலரில் இருக்குன்னா நம்ம முதல்ல பருப்பை வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் ஊற வச்சோம் இல்லையா அந்த தண்ணி தான் இது பருப்போட சக்தி பாதி இந்த தண்ணியில் இருக்கும் எப்போவுமே இந்த தண்ணீரை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இது குழம்புக்கு சேர்த்துக்கோங்க சுவையாக இருக்கும் ஆற வச்ச மாவை இந்த மாதிரி உதிர்த்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா கொதிக்குது இப்போ இது கூட இந்த மாவை உதிர்த்த மாவை சேர்த்துக்கலாம் உதிர்த்த மாவை சேர்த்து நல்லா கலருங்க தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் முதலே விட்டு கொதிக்க விட்டுருங்க இந்த மாவு கொஞ்சம் தண்ணீர் இழுக்கும் நல்ல ஒரு வாட்டி பெரட்டி விட்டுட்டு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சுவையான வடக்கறி தயாராகிடுச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இது பூரிக்கு பரோட்டாக்கு சப்பாத்திக்கு இட்லி தோசைக்கெலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்படி ஒரு வாட்டி செஞ்சு பாருங்கள் வடக்கறியை நன்றி